Wakati Rais Daniel Arap Moi alirithi madaraka baada ya mzee Jomo Kenyatta rais wa kwanza wa Kenya alipokufa mnamo Agosti mwaka wa sabini na nane aliwahakikishia wa Kenya kwamba utawala wake ungeepuka ukabila na ufisadi. Moi aliwaachilia wafungwa wote 26 wa kisiasa ambao walikuwa wakiugua na kuteseka gerezani kwa miaka na hatua hizi zilitafsiriwa na Wakenya kama ishara ya mwanzo wa enzi mpya mazingira mazuri ya demokrasia na haki za kibinadamu. Lakini baadaye Moi akageuka na kwanza kumenyana na walionekana kuwa kinyume na uongozi wake. Saa 9 usiku siku ya Jumapili tarehe moja, Agosti mwaka wa 82 jambo la kushangaza lilitokea na karibu Kenya ijipata matatani jaribio la kumngoa rais Moi mamlakani. Kulikuwa na umwagikaji wa damu na inakadiriwa takriban kati ya watu 600 na 1800 walipoteza maisha wakiwemo askari zaidi ya moja na raia wa nchi za nje. Msako wa walioshtumiwa kupanga tukio hilo ukafanywa na majeshi yaliyomuunga mkono Rais Moi wakati wa kesi kotini jina la Ginga Odinga lilitajwa sana kama mmoja wapo wa wafadhili wa mapinduzi hayo. Mnamo tarehe kumi Februari mwaka wa 84 mauaji ya mamia ya watu yaliripotiwa katika eneo la Wagala kaskazini mwa Kenya. Mauaji ya Wagala Mawaji hayo yalitekelezwa na majeshi ya Kenya ambako watu wapatao alfu tano wa ukoo wa Kisomali walipoteza maisha. Mwaka wa 2000 serikali ilikiri kutekeleza mawaji hayo na kumba msamaha. Kati ya mwaka wa 89 na 91 serikali ya Moi iliendelea kutekeleza ukiukaji wa haki za kibinadamu kwa kuwakamata mahasidi wake wa kisiasa na kuwatesa katika chumba kinachojulikana kama Nyai Chambers. George Haminwa, Raila Odinga, Mohamed Ibrahim, Gitobui Manyara, Kenneth Matiba, Askofu Timothy Njoya na Charles Rubia ni baadhi ya waliofungwa na kuteswa bila kushtakiwa na makosa yoyote. Mnamo mwaka wa tisini, waziri wa mambo ya nje Robert Auko aliyekuwa mwandani wa Rais Moi akauawa kwa njia kusatanisha na kisha mwili wake kuharibiwa na kemikali hadi wa leo hakuna aliyeshtakiwa kwa mawaji hayo. Mageuzi tangu kuanzishwa kwa vyama vingi yalileta utulivu kati ya serikali ya Moi na wabunge wengi wa mpinzani, viongozi wa makanisa na watetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu. Katika uchaguzi mkuu wa 2022, Mwai Kibaki alitangazwa kuwa mshindi wa urais na Daniel Moi akakabidhi madaraka katika kile kilichoashiria kama mwisho wa utawala wa kimabavu wa Moi baada ya miaka 24 madarakani. Give us mana, switch at the hurry.